ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്തോ ഡിന്നറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കറി തട്ടി കൂട്ടണം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തക്കാളി ഉള്ളി റോസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉള്ളി തക്കാളി റോസ്റ്റ് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള സവോള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കർ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓണാക്കിയാൽ മതിയാകും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് പോയതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും നല്ലൊരു വെള്ളമായത്തിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കുക്കറിങ് തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അടിഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ പോലെ ഉണ്ടാവും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ മിക്സാക്കി എടുത്താൽ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുക ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇരുവിനായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഈ ഒരു സവോള നമ്മളിപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് വിസിൽ കൊടുത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡിയാവും അതായത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് തക്കാളിയൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് അത് വിസിൽ വന്ന് റെഡി ആയിക്കോളും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയമില്ലാത്തപ്പോൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ട റോസ്റ്റിനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത്രയാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പം അര ടീസ്പൂൺ അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളതും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി രണ്ടുകൂടെ മിക്സാക്കി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് മതിയാകും ഒരു ഒന്ന് ടു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ബീഫ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ മസാലയോ ബീഫ് മസാല ഏതായാലും മതി ഇനി ചിക്കൻ മസാലയോ ബീഫ് മസാലയോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ആയാലും മതിയാകും പൊടികളുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്ത ഒരു തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു തക്കാളി വഴന്നുതരെ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടിക്കോളും തക്കാളി ശരിക്കും മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മസാല കറി റെഡി ആയിട്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മസാല തന്നെ അത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ ഒക്കെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയോടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മുട്ട റോസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മുട്ട റോസ്റ്റൊക്കെ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാകും കേട്ടോ മുട്ട പുഴുങ്ങിയതോടെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിത്തിരി മല്ലിയില കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി ഒരുപാട് സമയം കളയാനില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവണമെന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കറിയാണിത് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി എന്തായാലും നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് പുതിയ വീഡിയോയിൽ ക